。我是一名从现代穿越的医学女博士。我穿越了，新郎是谁啊？自然是楚国战神楚玄辰啊。穿越后宫，金手指系统，我是西城小七，洞房争宠，干掉反派，走上巅峰。还差多少？我全部出了。不欠人情，什么条件？说吧。我要回到二三年。想回去是有条件的。什么条件？九万民于生死。百姓贫困，求医难，买药贵。利益集团通过药材榨取暴利，行医协会层层盘剥，不少家庭就这样垮了。宣城，没事了。我想做件事，搬到行医协会，打破垄断，不让悲剧重演。会很难，但我一定要做。那要让我帮你，明天。我就要去接住林明泽接下来的任务。是。嗯。我们做的事是一样的。我们一起。治人，治国。今被征敛者，破之如虎奸。何处密明君，可作治世贤？你就是治，跟我走。只有一个月的时间。这儿的百姓穷困潦倒，身负高债，要彻底改变这里，让所有人安居乐业。可是，该从哪儿做起？这是您刚才给我的，差不多该给钱了。拿、啊、钱！嗨，你还做啥生意啊？来拿钱！身负高债，够啊！这债。是谁借给他们的？就差你家的了啊！王爷觉得呢？快点儿！每次交钱就数你们最磨叽，要揍是不是？就这些了。我跟你说啊，以后再交这么晚，揍你小子啊！哎、你谁啊？你替谁收钱？关你屁事！他他他他他他！说。我不说，不说，跟我走，走就走啊！妹妹，要扎死他，桂珠，轻一点。哎，你快掰死他，轻轻的这样抬起来就行了。这样看啊，轻柔一点。哎，勒死他了，那么用力干什么？不要那么用力，轻一点，让我松松的啊。请问，这里是在这里？哎，那你你们是？哦，这里是在招，招，招护士吗？啊，是是是，你们，哦，我们是月牙的朋友，他、啊、说做护士可以帮助别人。啊，哎哎、别担心，别担心，医生看病啊，疼是正常的。哎，我带你们参观一下我们这儿吧。哎，进来。老实点，老实点。站好！你带我来这儿干什么？这是王爷的命令，要不你去问他。啊！我就知道你们还想严刑逼问我。王妃，这个人王爷让我就近带来的。太好
好了。哎，行不行上手试试工作内容？女人又行，女人又行，我也不错。退货，退货，退货。王妃，小心点，别动。没事吧？没事吧？意外，意外，意外！军总，意外啊！哎哎，姐妹们，哎，意外！什么意外？这是！气死我了！这楚宣臣，让他陪我四个护士！人都跑了，我这怎么办呢？怎么跟王爷交代呀？裴皇，你等等我！怎么着？不跟你一般见识。你还生气？我还生气呢。王爷，你也别怪我们家小姐，小姐为了招女护士千辛万苦的。可王妃放走的那个人是王爷任务中的重要线索。你能不能少说一句？我说的是事实啊。王爷为了抓住那个人，蹲守了好几天呢。那小姐为了招女护士。还好几天没睡着觉呢，不吃了，不就是下班的护士？我就不信线索找不回来了。别让一个，让一个啊！哎呀，哎呀，慢点，让一下。婆婆。这是给你的，谢谢大夫，不用谢。婆婆，啊，跟你打听一个人，整日收账的人在哪？我知道，不知道，不知道，走。哎，不知道，婆婆，不知道，不知道。那日我押送犯人看管不力，让诸位小姐受惊了，再次替王爷赔罪。不过，我可以向各位小姐保证，那天的事情只是个意外，今后绝对不会再发生。先干为敬。如此，今后便麻烦莫卓公子了。是啊，是啊。是啊。是我的不对。你知道就好。嗯。呃，当然，本王也有不对的地方。嗯。你知道就好。哎，为了补偿你，我给你施展一个独家秘术。什么 ？SPA。啊。趴下。SPA。好好享受吧。为了补偿你，给你施展一个独家秘术。什么 ？SPA。啊！趴下。什么 ？SPA。好好享受吧。呀！啊！啊！哦，痛痛，还是挺花呀。哎，痛一下就舒服啦。啊！跟我走，怎么了？快，哎，快来帮我呀！老婆婆不愿意告诉你，你干嘛还来啊？那天她是害怕，今天你来了可以壮胆啊！到时候她会说的。跟我走，你是那个女孩。跟我走，快开开几天。松手，求求你们，住手！光天化日之下，强抢民女。他欠了钱，我们是有卖身契的。两千两，没话说了吧？慢点，给我一天时间。凭什么给你一天时间？嗯，就一天，就一天。哎呦，谢谢。谢谢二位，谢谢。没事就好。哎，嗯，你
上哪儿一天弄两千两啊？嗯，好了，牺牲一下王爷的色相。不会是打我的主意吧？自己老公不用白不用。用了这套。让我帮你卖药，胡闹！本王可是堂堂皇子、王爷。你是是是、啊，你是偶像，所以才找你帮忙嘛。本王不想卖药。你刚刚还说什么都答应我的，大猪蹄子。什么猪蹄子、驴蹄子的？你找人帮忙也不说句好话，哼！哎呀，好了，你帮帮我，你最好啦。本王不想卖药，你是不是想说话不算数？我我我是不知是谁惹云小姐生气。你也可以，我现在急需用钱，你能不能帮我卖药啊？云小姐的忙，即便是刀山火海，那也得帮。哼！本王才像卖药的，你就算了。云小姐找我帮忙。说明我也很合适啊！来，看看，看看。你下去。你不是不想吗？我可没说。下去。我我不想。哎，下下下去。下下下下去。我不下。喂。哎呀啊！你们俩都别闹了。今天你要是不把这个药给我卖出去，两个都别想走。来，看一看。哼。王爷代言的，应该能信吧？买三送一，买三送一，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，谢谢，谢谢，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，我是为了这条街的百姓。来了，谁啊？你怎么来了？方式也太粗暴了！男人们，哎！我告诉你，你今天哥，你不能欺负我哥，你欺负人！你去哪儿了？他欺负百姓，不可能的，他不会的。你站起来。娘，娘，你快走，娘！放开，放开！娘，娘，你别碰他！我没使劲儿。这孩子有生命危险，快去医馆。怎么样？脑机，绝症。你胡说！我妹妹只是身子虚，她吃点药就好了。现在吃药来不及了，只有手术能救她。我是大夫，只有我能救她。你胡说八道！要再不手术的话，她很难撑过三个月的。有意，我绝不可能让你害死我妹妹。不是，哎，站住！现在你还可以救她的。闪开！你站住！你，老粉，这怎么办？无论如何，我不能看着病人死。哦、啊，熬了个大夜，要配手术室，终于准备好了。来，坐下。嗯、啊，接近无菌，应该还行。干嘛
，睡半个时辰啊？不行，我还有工作。就算是手术，也是需要休息的嘛。嗯，那我就睡一小会儿，一会儿你要记得叫我。好。只要那个陪护同意手术，先睡好。这样就能救他。楚行琛不是让墨竹把人给弄了，怎么那么慢？还没来？医生，那可是个大活人。哎呀，好慢啊！怎么了？他在路上晕倒了。马上手术。快，快小心！快！帮我妹妹还我，别碰他！拦住他！是。我妹妹呢？你别着急，王妃正在救她。你给我让开！你会害死她，你知不知道？梦竹，让开！把我妹妹还！你知道你在做什么吗？我们所有人都在为他好，只有你，他的亲哥哥想害死他是吗？他现在正在手术，只有他在这儿，我才能救他。当然，你也可以进去把他带走。三个月后，他死在你手里，你选吧诊断成功，加三百积分。哥，灵儿，你想啊，怎么样？我，我渴，还饿。灵儿知道饿了，灵儿知道饿了，等着，哥现在就给你弄吃的。嗯。哥马上就回来啊，等着哥灵儿，哥去了。嗯嗯嗯，那嗯啊，云云大夫，他醒了，是，啊，我我不该以小人之心夺夺君子之腹，多谢云大夫救命之恩啊，裴虎，王爷正找你呢，他想知道你到底在替谁收钱。其实，我也不知道我在替谁收钱。那个人总让我把钱在三更的时候放在天水街的一个隐蔽的角落怎么回事？这么不小心啊！被人从背后偷袭了一下，穿这么显眼还不被偷袭啊？就你还战神呢！我本来就是大楚的第一战神。是是是啊，忍着点儿，还好只是淤血，抹点红花油就会好。没事，我在战场上受的伤，比这严重多了。要不，你给我哼首歌吧。得寸进尺啊！本王好久没有听别人唱歌了，而且照顾病人不是医生的天职吗？谁说的？南丁，格尔。一闪一闪。亮晶晶，满天都是小星星。
我交织着微光，明灭苍茫。尘封的悲欢，过往一夕摇晃。是暖风吹乱斜阳，望我可解他烦忧。让他此生不虚度，此生不凄苦。红颜徘徊着宝箱，专属几行。万卷琴声也悠扬，拨开迷惘。你又装睡。<笑>坏蛋！你敢打本王屁股！哦。是啊，他说，是的任务，还剩七天。嗯，怎么进来的？连我都没有察觉，看来他的武功深不可测。看来，天水街百姓的事儿，和行医协会脱不了干系。明晚我再去一趟。嗯，不行，你的伤还没好。眼下莫离和莫竹另有安排，只能我去。我去吧。别闹。那边有高手保护，偷偷进去会有危险。等我。哎，你你干嘛？谁说我要偷偷去了？我光明正大的去。请柬。行医协会大夫交流会请柬。不行，你连最基本的情报技能都没有。我可以学。哼，学。楚老师，请多指教。我。没想到堂堂的王爷还会这个，来，你试试。对，我跟你讲啊，这开锁的关键是手感。嗯，这少一份力气呢，就打不开；多一份力气呢，便会把里面的铜芯给弄断。对。要平心静气，是这儿吗？这里、啊。嗯。啊、哦，这个男人可真帅。你平心静气了吗？嗯。嗯。我先出去平心静气一下，平心静气一下。啊，你去吧。好好开啊。啊哈！颜值在线，技能拉满。哼，身材不错嘛。嗯，身材这么好，害羞什么？你，嗯，你又喝多了。切磋一下呀！怕了？我就算让你两只手，你也比不过我。瞧不起谁呢？来就来！你耍赖！我还没准备好呢。三局两胜。行。这局我喊输啊。好。三、二、一。
会吧，逼我用内力。赵师傅，我也是练过的。不行，再说就没面子了。怎么有种奇怪的感觉、啊？哎，一一比一平，再来。我我不比了，男子汉大丈夫，生之不武。我还有事，我先走了。哎，什么五不五的？再来。哎、好久不见，多喝两杯。那诸位，诸位，诸位，诸位，诸位，欢迎大家来参加行医协会的年度交流大会。现在有请南宫大人讲话。诸位，能来此相聚，正所谓医者父母心。希望诸位以后能继续守一方的平安呐。今日大家尽情的喝，来，好，来来来来来来，怎么到了古代还有领导讲话？袁大夫。您是？袁大夫，您不认识我们，我们可认识您呐。城中的瘟疫，您的药治好了很多人。袁大夫医术高超啊！袁大夫，给我们讲讲心得吧。哎、对呀、啊，给我们讲讲吧，讲讲，讲讲，讲讲。这这，我也没什么心得。袁<笑>大夫神医啊。林大夫，上次多有得罪，海涵，海涵，我敬你一杯。好嘞，好嘞。好好，再来，再来分力气呢，就会打不开；多一分力气呢，他又会把里面的同心给弄断。对，要平心静气。是这样吗？对，这样效果不错呀、啊，王爷有两下。那咱们回家吧，走。啊，不要，不要回去，我们去压马路。压什么？嗯、啊，压马路啊，悟空路啊，喝完酒都在那儿。啊、<笑>走。啊啊！我要导航去，导航。什么？我手机呢？我手机不见了、啊。慢点，慢点。走，咱们回家，回家。你在干嘛？啊，打车啊！太可惜，哎哎哎，快快快，我开车，来坐坐。哇，王军大姐好！我减速了。
。哎，你干嘛去啊，鱼儿？我还要喝，我还要喝好多好多好喝的鸡尾酒。鸡什么酒？好,好,好，嗯，乖，我们回家喝，回家喝。啊、我不管，我不管，我就不管。咱们家有很多酒，家里面，家里面喝啊，走。嗯，等你去。啊，我去，我去，我去，我去。哎。嗯。本王哪里无趣啊？你成天板着张脸，你不会笑呢吗？来，这样。嗯。哎，哎，再笑一下。嗯，会吗？就。哎。哎。哎，对了，对了，对了。哈哈哈。嘟啊嘟啊啊啊！开车了，开车了，上车了，好，上了。嘟嘟嘟嘟嘟！哎，主持人，开红灯，红灯，开红灯，开快点，开快点。什么灯？车开快点啊！你车会不会开快点？我，是不想要这个了？来，等等。嗯，那好像是王爷啊。你长点眼睛，人家小夫妻正甜蜜着呢。走了。哎，你说那酒馆在哪儿啊？哦，就在那边。走。哎哎哎，你慢点儿，我还没你长。哦，好，我们到家了。到了，到了。到家了。来。啊、哎哎，老公。啊，好，在在在。我们要永远在一起，好不好？好。哎，永远在一起，永远在一起。嗯。怎么了、啊？我怎么这么命苦啊！我还没有谈恋爱，我就结婚了，我还嫁了个更小老公啊！我只爱你一个人。不啊，文杰。好。我要你跟我结婚。好好好。啊，文杰。都有都有都有都有都有。婚戒，婚戒聘礼上没有吗？不管，我就是要。啊，好，好，好，好，好。你要不给我？啊，好的，好的。婚戒，嗯，求婚。我跟你说，嗯，只要你不想那些有的没的，咱们还能做好兄弟。兄弟，啥都别说了，都在酒里了，干。只要你不躲着我，兄弟就兄弟，来，<笑>兄弟。给我回去！现在是我在控制身体，不是我回哪儿啊？我，我再跟你说一遍，只要我、小凤喝了酒，我就绝对不会对你。你对我怎么了？动任何心思。你喝多了，我我送你回去。哎，别管我男女授受不亲。你刚才不是说兄弟吗？你，兄兄弟也不能动手动脚。来来,来，起来起来，我扶你，我扶你，扶你起来。胳膊疼。哦，那给你揉揉揉揉啊。是这只胳膊。哦，那给你揉揉。嗯啊啊啊啊啊啊！怎么这么疼？断片了啊！账本呢？嗯，别动。我我自己来吧。嗯，哦哦哦，好疼好疼！这汤是我吹温的，怎么可能会烫呢？哦，以后不准喝酒了。
除非吼我。哎，对了，那个婚戒还有求婚是什么意思？谁跟你说的这些？啊！我怎么这么命苦啊！我还没有谈恋爱，我就结婚了，还嫁了个狗小老公。我我,我只爱你一个人。我要婚戒，我要公主，我要婚戒。来了，射死了！头疼啊？啊，没有没有没有。啊，呃，你看这个。这个是，完了，投错了，我再去一次、哎，绝对不行。嗯，就算任务失败，也不能让你冒险了。禀王爷，墨竹已经回来了。啊，辛苦你了。哎，有了。王爷，你找我？嗯，这婚戒是什么意思？求婚又是什么意思？哦，你说的是结婚戒指跟求婚吧？哦，呃，这戒指本王知道。这求婚什么意思？就是拿着戒指请求对方嫁给自己。哦，哎，对了，我问你的事情，千万不要告诉王妃。哦，好。什么不告诉我？瞒我什么呢？啊，王妃，呃，本王给你找了一些关于草药的书籍，本来想给你一个惊喜的。王爷、王妃，我有事儿先走了哈。呃，本王没有说谎，不然的话，天打、哎！你要是被雷劈了，那我不得守活寡？我一定不会让你守寡的。开玩笑的，这个就是制作草药的书啊。那我们要是能学会，就可以教天水界的居民们自力更生了。王妃，嗯，无论如何，你这是帮我完成了质的任务，我可不能没有你。我也是。<笑><笑>小姐说：“这叫授人以渔，天水街的居民要是学会了制药，不仅能赚钱还债，还能彻底摆脱贫困。”小凤，你昨天晚上说的是真的吗？要不要我叫他出来啊？哦，我我以为……啊，我没事了。小凤，我替我家傻大哥向你道歉。你确实应该向我道歉。是不是你跟他说的“酒后吐真言”啊？要不还是算了吧。任务万一失败了，医馆恐怕也要受牵连。我跟你早就连在一起了。谁知道俺们什么时候进国去的？来这儿干嘛？买不起。王妃放心，我们支持你。就是这可是好事啊！真不知道干什么。大家听我说，大家帮医馆加工这批药材。就会得到报酬，还清你们的高利贷了。这样的加工时长会持续，等形成了规模，你们的收入也会提高的。那我们要是学不会呢？工钱什么时候结啊？我们要是学的，学的那么好，到底能发几个钱啊？哎呀，这么麻烦呢？你直接帮我们还债嘛，对不对啊？是啊，还债都闭嘴！你说说。大家听我说两句
，云大夫他们是来帮我们的，不像大家想的那样。大家也都看到了，我妹妹是云大夫亲手治好的，这可是神医呀、啊。所以啊，大家想干，可以留下来；不想干也可以走。我报名，我干，我干，我干，我干，我报名，我报名，我报名，我报名，我报名，我报名，还有我，还有我，我力气大。烟尘的根和枯叶都要剔除掉。古丹上课也睡觉，认真听。我这不听着呢吗？不就说，嗯，是。王妃，莫卓。还有人也想参加学习，好事啊！人在哪儿？过来。他们就是想学门手艺，不要钱。欢迎。好。哎，你这个吧，手得再往下点。哎，这就对了。文物双全啊！看什么呢？哦，没什么。看来。你教的不错，小峰聪明，一学就会。打！哦，这一招你看这个，好啊，这不是你教的吗？学的快，有意思啊，有意思。继续啊，打！对，老爷爷。要把这个根和枯叶全部去除。什么？我说要把这个根和枯叶。<笑>哎，喝点水，喝点水。累吗？啊，果然说起来简单，做起来难。你看啊，其实啊，他们已经学得很快了。嗯，哎，对了，对了，对了。王爷，王妃，裴虎，有事吗？那个，嗨，说吧。灵儿的病已经治好了，但他能不能，呃，也来治药啊？不行，他得去念书，这里的孩子都要去念书。知识改变命运，相信我。可这天水间也没有学堂啊！放心，会有的。王爷他不知道云若月现在使用了什么药法，王爷
他现在对我不管不顾的。哎，看来妹妹的苦，都是云若月做的孽。可是，如今他深受宠爱，妹妹若对付他，亏了老爷，我什么都愿意做，当真当真。哎呀！姐妹情深啊，见过靖王。我倒是有个办法，除掉云若月，我设法引得出来。后面就看你的了。包子，哎，包子，包子哎、这医馆还是小赚的，看来我还挺有投资天分啊。呃，大夫啊，哎呀，不是怎么了？我我脚崴了。嗯，没事儿，我找楼上王大夫看看就好。哎，王妃啊，今日有点咳嗽，我去开点药啊。哎哎，楚兄，我最近一直不太舒服，哪不舒服？头有些疼，去里面拿点药。啊，大夫，大夫。这边，哎呀，疼死我了！我，哎呀，大夫，这边行，这边行，这边，照这个药，抓药。来，怎么样？病人够不够？什么？换我来帮你，还需要多少病人？你不怕我离开啊？没关系，再等你回来。不管怎么样，我一定陪你把任务完成。下一个，来。小姐，小姐，我好了，我们所有的药引都断货了，怎么回事啊？是京城批发药引的钱老板，下一位，他停止和我们合作了，为什么？他说，有王爷在，王妃一定不取钱。他人在哪儿？哪儿不是吧？在九四。哎，楚宣臣，宣臣。怎么回事啊？是京城批发药引的钱老板。下一位，他停止和我们合作了。他人在哪儿？啊，不说话。在九四。哎，楚宣臣，宣臣，你别去。你没看出来吗？这是针对我的。正因为如此，你才更不应该去呢。你要是不去的话，就是普通的医馆事故；你要是去的话，就会引来更多的敌人。那你有什么打算？他是这里唯一的药材供应商，咱得试去。那也不能欺负你啊！嗯、哎呀，好啦，我可是李王妃，放心吧。<笑>那是我冲动了。回来。晚点见。好，那我们走了。嗯，拜拜。再见。小心点啊！这个姓钱的敢耽误我救人，找死！啊，小姐。本王已到，阁下为何不现身呢？莫莉，王爷，我们，我有事先走了。嗯，你那边怎么样了？啊，都解决了。哦，王妃，我们莫离，你是不是有事啊？我没事啊。你真没事？我真的没事。啊。哦，哦，哦，呃，我也有事，我就先走了。你你呢？很顺利。那就好，走吧。嗯。
，走。棘手的任务，就不和他说了吧。尽快完成任务的，能帮上他就好了。嗯，别想了，早点睡吧。王爷猜的不错，圣国近期确实蠢蠢欲动。这些细则肯定是圣国派来的，他们应该就藏在楚国。去找，一定要找出来。云大夫，好。云大夫，咋？咋？咋？云大夫。慢走，云大夫。云大夫。要不我去换了吗？哎，别啊，很适合你，你彻底自由了。大家都过来吧。啊，啊给大家隆重介绍一下，这是我们楚国的第一位女护士。好好好，欢迎。丽雅，从今天起，你就正式加入我们的和谐医馆了。嗯，好。好好了，都去忙吧。哎，走吧，走吧。哎呀，你留在这帮我。哎，请坐。哪不舒服啊？我头晕、胸闷、睡不醒，每天还昏昏沉沉的。哦，对了，我的腿还有点浮肿。腿浮肿啊？啊。你之前是不是一直在高原待着？啊。低原反应，多喝点水和茶就好了。哦，好。月牙，嗯，给他拿维生素 E， 就在。我知道在哪。诊断正确，加十积分。一天一次，一次一片。谢谢大夫。哎，您请慢走。你居然还知道维生素 E 在哪？既然这里是我的家，我当然要了解了。你很用心，只可惜，怎么了，云大夫？我们的医馆有困难了，有人断了我们的药引。是谁啊？钱老板。他控制着城里的药引批发，我们拿他没办法。钱，他好像经常去醉香楼啊。嗯。
，于大夫，我有办法。客官往里边请、啊。来，客官慢走。真快。那我们小菜，再喝口酒。哦，钱老板，说吧，什么事儿？都是赚钱，为何不给我的医馆放药？不是不放，而是，这精虫药材有限，我也为难啊。我家两成。<笑>好，那下批药材，我第一个卖给你。什么时候？算上车马运输，药材收购，嗯，三个月吧。西洋的五百两，五百两，那是都是我相公送的。钱夫人是吧？你谁啊？我谁？你管我是谁？我要债。你相公在醉香楼喝花酒，没有钱了，说拿你的首饰抵债。哟，哎，干什么呀？拿来吧你！姓钱的，我要剥了你的皮！哼，那不如聊聊钱夫人。你谁？小姐来了。钱夫人在来的路上。有，有命啊！哎。你左拥右抱的样子啊，要是让钱夫人看见了，那可怎么办啊？王妃，王妃有何吩咐？小的照办，呃，照办。<笑>没有啊，没什么吩咐。王妃明鉴，那些药不是我不想给您，而是，这这，是是有人不让，我得罪不起呀、啊。果然是有人搞鬼！快，去拿纸笔来。来看一下啊，主管，大爷来一下。请台阶，大爷。钱夫人，姓钱的，你给我出来！您看，都在这儿了。这是，这是进货地和药材商名单，你找他们去。只要不从我这儿拿药，就怪不着我了。你真的告诉他进货地了？是。辛苦你啊，钱老板。呃，不敢，属下也是奉命行事。<笑>不知道他的任务怎么样了。要是他知道我之前瞒了他，会不会怪我？不知道和谐医馆怎么样了。要是他知道我之前骗了他，会不会怪我？看看他吧。我骗了你。嗯？什么？其实任务不顺利，现在根本查不出西佐的下落。我怕你难过，所以没告诉你。嗯，其实我也骗了你。钱老板给了我进货地，但我没有车马，医馆已经没有药了。啊！啊可以让府上的人组成马队，木竹和莫离护送。派出他俩。你的任务怎么办？其实，我一个人也可以查出圣国西佐的下落。我了解圣国人的特点，只要仔细查对，一定可以找到他们的下落。圣国在哪？就在我们大楚的西南方向，与中原不同，以高原为主。嗯。嗯。高原。
睡不醒，每天还昏昏沉沉的。嗯。哦，对了，我的腿还有点浮肿。地缘反应，多喝点水和茶就好了。哎，我有一个一箭双雕的好办法。大好，嗯，谢谢大夫。啊，请坐。给我开维生素 E。就是他，让他上钩。成功了，哎，我们成功了。什么成功了？成功什么呀？心筋创药。这是不仅可以快速止血，促进伤口愈合，还能极大的降低感染风险。楚国新药，神医。真乃神医啊！有了此药，我大楚士兵定所向披靡。嗯，明天呢，我要亲自去趟南国，就从那条小路进货，这样比较快，大规模的制作这个金疮药。嗯，中计了。下班了，早点休息啊。嗯，明儿见。哎，云大夫，嗯，您当初为什么选择当大夫？我那个时候还小，我觉得做大夫嘛，这社会地位高，收入高，待遇还好。但其实我真正去工作的时候，发现并不是那回事儿。有时候，这份工作真的是很辛苦，辛苦到让人想放弃。直到有一次我值夜班，有一个患者突发性疾病，那是我人生中第一次去救人，第一次独自去挽救生命。那种从死神手里挽救生命的感觉，所以，我做大夫只有一个原因，生命就一次。嗯，好了，早点休息啊。幸亏我们提前埋伏，不然后果不堪设想。嗯，就是他前两天来我这看的病，就是他。幸亏有你，按的任务才能完成。你们在这别动，莫中莫离，跟我走。是。为什么让大家跪着？把他给忘了。这些奴婢长期以来狗仗人势。故意欺辱我家小姐，该罚。胡说，谁敢欺辱她？丹儿，顶撞王妃，应该如何处置？回小姐，杖责四十，逐出王府。你说了不算。<笑>他还不知道呢，云若月入狱劫匪身亡啦。你胡说，你胡说。我回来了，如月，如月，来人！是，给我打！是。活着是吗？这藏不住。对，月牙，你干什么？活下去，救更多的人。你的手上
，沾了月牙的血，是你杀了他。小姐。如果王爷独宠我一个人，那么姐姐也会杀人吧？没有人有任何的理由杀人。你赢了，你只会救人。王爷，你大概再也不会喜欢我，是吗？从你进府到现在，到底害了多少人？大鹏。就求王爷永远记住我，莫离。小姐，不知悔改。悔改？为什么要我悔改？爱一个人。有什么错呀、啊？如何救药？怎么去掉？除不到的人。只要我还活着，我就会想尽一切办法杀了你。爱一个人。有什么错呀？无可救药。只要我还活着，我就会想尽一切办法杀了你。来人，把他给我关起来。是。没有我的命令，永远不能放出来。是。王爷，你还记得从小就喜欢你的小女孩吗？本王没有忘记。有王爷这句话，我就知足了。好自为之吧，王爷。你知道飞蛾为什么喜欢扑火吗？因为光是他的方向，小男孩也是小女孩的方向。那若是没有了光，还有何意义？为了心中所想，这世界谁人不争，谁人不抢？看好他，不许见任何人
。短短数月，天水皆已落不拾遗，夜不闭户。好，皇上英明，要何封赏啊？但求见佳姐一面。传旨，明日，长公主替朕巡查天水街，去那儿见他吧。谢皇上，臣告退。父皇，为何不直接杀了他？你以为朕不想吗？生活在边境与虎视眈眈，娘朕怎么杀他？你若是能像楚玄臣一样，会带兵杀敌，朕早杀了他了。明白吗？烂你父不长枪，滚！你呢，就当他是，当他是你的心上人，长公主楚婕妤。可他不是啊！想象一下嘛。可他真的不是。哎呀，演练懂不懂？我们俩在为你好。嗯，那赶紧的，一会儿我说 action 就是开始，我说卡，那就是停，啊。哎，你以前是不是经常玩这个？少废话，站过去。三、二、一 ，action。哼。哎呀，这时候你应该激动兴奋呢，那个时候你怎么能那么平静呢？再来一遍，再来一遍。三、二、一 ，Action！ 好久不见。呀，哎，哎呦，你什么好久不见？你废什么话呀？这个时候你就应该抓起他的手，然后对他说一句：“你瘦了。”演员注意，哦，看懂了吗？啊，再来一遍啊！三、二、一，开始。你瘦了，呃，因因为想你。啊，呃，在宫中还好吗？卡，哎呀，你这个时候嘘什么寒呢？你俩是情侣，这个时候你就应该马上亲上去。亲上去，对呀、啊，太快了！快什么？时间就是金钱，兄弟，懂吗？再来，闭嘴！来来来来来，专注点，投入点，来，想象他就是。三、二、一 ，Action！ 接，接雨。雕爷，我来。好。阿姐，走。好，当心啊！这边啊，路不太平。这两边都是我们天水街的居民们，看、嗯、上去很是热闹。这个天水街呢，就是民风比较淳朴。公主，公主，担心脚下。左手边呢，是我们的采药部。这边也是，右边也是。公主好。呃，这左边呢，是我们的制药部。右边这位是我们医馆的大夫裴虎。嗯，来，长公主，王爷，王妃，裴虎，可否为我号号脉？您稍等，我这就给您号脉。嗯。哎，裴虎。哎。您这一天可以看诊多少位病人啊？哦，我十分荣幸，长公主，您是我看的天水街第一个病人。那你想去外面行医吗？不
我学医的目的只有一个，就是为了这天水街的百姓有病可医呀、啊。很好，阿弟，周月，哎，有你们为百姓造福，我也是无憾了。阿姐，你别这么说。阿姐，嗯，这里还有学堂。是吗？嗯，那快带我去看看。好。聊逍遥与襄阳。聊逍遥与襄阳。风声疏狂，琉璃般。万朝归里，路与爱，乾坤与高墙之外，愿相思如。长公主，时辰已到，请回宫。孩子们，跟老师念诗好吗？好。宜长说我谋。宜长说我谋。紫金忧我心，紫金忧我心。红豆多彩斜，红豆多彩斜。琴瑟似摇音，琴瑟似摇音。相濡共白首，相濡共白首。若水三千，若水三千，只取一瓢饮。只取一瓢饮。阿姐跟苏七都没能好好说上一句话。他们之间不用言语，心里也能相通的。上次救了阿姐之后，我一直寝食难安，我就怕她被逼嫁出去。你别太自责了，你不仅救了阿姐，也救了苏七，更救了我。好像，自从遇到我，你就一直在遇到危险。南宫游说，说什么？他说，飞蛾不怕危险，正因为火是他的方向。所以呢？所以你是我的方向。如果有危险，那便有罢了。<笑>好土味啊！<笑>土土味，没有啊。火不一定是危险的，也有可能是小太阳。能成为你的方向，我很幸福。王爷、王妃，什么事？吴安志邀约。去吧，拜拜。走。嗯，云医生。嗯，我想找你聊聊。没想到这种狗血的剧情竟然会发生在我身上。要是让我知道是谁写的剧本，我就就就。所以说，你不喜欢茉莉啊？我怎么可能我啊？我又不是我。哎。
看来写故事的人是要虐你啊！哼，我看谁敢虐我！导演和编剧，你们不会得逞的！你们俩的事儿，到底什么时候才有结果呀？我，我也不知道。莫离，我有话跟你说。我，我还有事，我先走了。是不是想骂人啊？嗯。坐。看我的。茉莉和小凤，你们别再纠结了，在一起吧。该你了。我。可以吗？当然可以。啊！为什么我的身体里面有另外一个人？他什么时候可以走啊？讨厌，讨厌，讨厌！他走不走很重要吗？喜欢一个人，喜欢的就是他的全部呀。我问你，你你喜欢的是谁？我我我喜欢的是你啊！哪个我？我一直觉得，就只有一个你啊！啊，那个人就是我喜欢的你。说出来的话要负责哦。啊！睡觉前，我不会再喝酒主角。书上是这么说的，云大夫，云大夫，云大夫，云大夫，请问如果有胃炎和感冒两种症状该怎么办呢？体质这么弱，先从调理肠胃开始。云大夫，我这里还有问题，要是头痛怎么治啊？云大夫，有空吗？请柬，干嘛的？找你约会。约会，走吧，云大夫，云大夫，云大夫，云大夫，云大夫，云大夫。
，什么声音啊？是狼吧？狼？啊？那你这么淡定啊？他们可能闻到鱼的香味了。啊？这个不会把他们给招来吧？招过来更好，给你啊，做一顶狼皮帽子。我才不要呢！别怕，有本王在，他们不敢来。你把我带上深山。就为了烤鱼啊？当然不是啊，还有一件更重要的事情。来，我有一件浪漫，要给你看。哇！哎，小心脚下！好多萤火虫。这边，哎，小心！真好看，你也不算太直男嘛。若月，你坐。嗯。嗯，你你等我一下。嗯。我给你讲个故事。从前。有一个心里只有复仇的少年，他遇见了一位神秘的姑娘，他来自其他的世界，那里没有战乱，衣食无忧，人人都幸福的活着。少年也想把他的世界变成那样，让姑娘愿意一直留下来，一直。寻若月，楚玄尘向你求婚。月儿，其实我一直都很担心，我不知道你什么时候就回去了，回到那个更好的世界，再也不回来。自从你出现的那一刻，我再也不想独自度过余生了。我不懂什么叫远程会诊，不懂 SPA， 不懂外卖，但你说过的事，我全部都会记得。我只是想让你知道，即使你回不去那个世界，你还有我；纵使你不喜欢这个世界，你也还有我。我希望我能够一直陪在你身边。月儿，我希望你可以留下来。你愿意留在有我的世界吗？我愿意，我愿意留在你的世界里。新娘要吻你了。我去换衣服。嗯，好，你先去。嗯
，你先嘛。好。那还是我先。好，哎，要不我俩先走吧。那我去啦。啊，我去啦，一会见。小姐，嗯，你看你这一张花痴脸，哎呀呀呀呀，哎呀，我好像见过，是暗语。想跑，来都来了。我有大事儿。我现在有一件更大的事。什么这么帅的男人，是我老公，真的太幸福了。<笑>装睡？你不也装睡？不是，不是，我要继续睡。哎、谁让你睡的？啊，要睡一起睡。啊。<笑>昨天听莫离说，他们两个撒狗粮了。今天我就要带大家来看一看，吃包子喽！喝粥。谢谢。有营养。谢谢。真腻，要不你们两个碰个杯吧？好主意。嗯。干杯！果然呢、啊，恋爱中的人智商都为了零。小姐，这是什么？好闪，好亮啊！这场地，你快告诉人家、嗯，这是戒指啊！哦，这是戒指。这难道就是传说中的那种定情信物，一生只爱一个人的定情信物？嗯，这是谁送给小姐的呢？你觉得呢？哦，是王爷。是的。<笑>狗粮撑死你！太坏了！嘿嘿嘿。王爷这练的是什么功啊？啊，不是功法，不是功法。王爷，你这手上戴的是没见过吧？这叫婚戒。看王爷如此高兴，看来是云若月送的。哎，对了，一枚戒指。皇兄为何如此高兴啊？错了，错了，不是一枚，是一对儿，只有夫妻才可以戴。
明白了，是他秀恩爱的。什么？什么？没事儿，喝酒，来喝酒，来喝酒。来了，嘿，王菲啊，来抱抱。哎，怎么喝那么多啊？今天开心嘛，慢点。来呀，又刺。不是刺客，清空了得，是竹林名册最后一个人。但是，他要让我带我最在意的人一同前去。啊？那不是我吗？谢谢你，愿意和我一起面对这个任务。最在意的人，我要不去，你还带别人啊？只有你。无论发生什么。我都会陪在你身边的。嗯，走了。为何要下这盘棋？阴阳定乾坤，黑白生太极，万事皆虚妄，唯有缘随身。王爷所求，尽在其中。这位，想必就是王爷心中最在意之人吧。棋行吗？棋法只是规则，重要的是考验二位的本心是我长大的地方。我们怎么会来这儿啊？刚刚不是在山里吗？喂！住手！爹，是你？原来，原来都是真的。这不是真的。我杀了你！玄成，玄成，放手！爹，是你！原来，原来都是真的。这不是真的。我杀了你！你。宣城，宣城，放手！没错，是考验，考验我有没有忘记父母之仇，考验我有没有被仇人之女所迷惑。仇人，如果我是你的仇人，为什么还不动手？念在夫妻一场，我不杀你，别再让我看到你，还是放不下你的仇恨。对我放不下，我放不下。
。我知道了，我走。体会过那种父母双亡的悲痛吗？那种愤怒、绝望、万箭穿心，我跟他的感情就建立在这之上。你知道这意味着什么吗？意味着他没法停止呼吸，也没法停止疼痛。该有更好的选择。要走了，你要去哪儿？回医馆。回？嗯，不会来这儿了。可不可以不走？我我不该生气。你别别别，是我的错，是我一直在骗你。谢谢你，我就是为了完成任务。那你为什么对我那么好？你有钱啊！如今医馆已经步入正轨了，回去只是时间问题。可不可以留下来？你别逗了，我就没喜欢过你。你呀、啊，就是个工具人。<笑>走，再见。不对，我们永远不会再见。你呀、啊，就是个工具人。<笑>再见。不对，我们
，永远不会再见了。王爷，武安之送来密信，真相已经指日可待。哼，你说过，这叫做求婚。哼，我愿意留在有你的世界。王爷，有你的世界。计划的一部分，你更是我生命的全部。追一阵风的缠绵，收不回风尘的那条线，相思都散落在眼角。我只想让你知道，即使你回不去那个世界，你还有我；纵使你不喜欢这个世界，你也还有我。找不进入梦般的从前，有多少的想念在心底绕成结，情深却缘浅。为何年龄去心一绝，忘了偿还所有眷恋？你将告别，说的轻描的写，从此不再相见。我们永远不会再见头到尾，我都愿意陪着你。来，张嘴看看。哎、这个一日三次，鸡蛋是吃啊。谢谢。是吧，若月？我救人。起来。没事。我救人，救一万个人才能回去。你都发烧了，走。啊！别管我。走。你别管我。走。我救人，你别管我。
玄辰，玄辰。玄辰，是我。你发烧了，刚才大夫给你吃了药。我现在没事了，我还有事要做。你都烧成这样了，你要去哪儿啊？你就别管我，我现在没事了，我还能救人。你为什么要这样？我说了，我要出去，我要去救人。我说了，我要出去，我要去救人。我想离开。我想离开这个世界，离开楚玄辰。跟我走。去哪儿？去你最该去的地方。让我病死也好，只要能忘掉这一切就行。我知道，你是不想看到楚玄辰痛苦，才独自扛下这一切。可就这么草草的分开，对你们两个来说都是一种折磨。我能怎么做呢？劝他放下仇恨。那就打起精神，好好跟他告别，告诉他你是因为爱他才选择放手。那又有什么用？毕竟两人相爱一场，即使分开，也该好好告别。干和泪痕，又怎么去得触不到的人？咫尺落天涯，宁愿悬于一线红尘，如何能牵住一生？风吹散一树残红，凋谢故人的眼眸。那一眼飞色，隔山海，隔岁月空踪。往事都成空，今年的是一场梦。遥远啊，多少情追所终。风吹散一树残红，凋谢故人的眼眸。那一眼飞错，隔山海，隔岁月空踪。往事都成空，今年隔世一场梦。遥远，多少情之所终。真的要关医馆？嗯，先去见一个人。谁啊你来干什么？有些事情，我想跟你嘱咐一下。王爷，王爷，回事？王爷的旧伤该上药了。我让后厨炖了药膳，王爷一会儿趁热喝了，对伤势恢复有好处。大夫，林总，最近有些心急。啊
照这个方子拿药就好了。谢谢大夫。嗯、目前已救治病人数九千九百八十五人。也该回去了都怪那云若月，害得王爷忧愁。谁让你提他名字的？出去！我怎么做都比不上他，是不是？那他跟我说这些还有什么意义？你说什么？没什么。站住！说，那天他来找我，他身上的旧伤需要用温和的药来调养，再加上一些敷药，可以让他好的快一些。冬天的时候，山可能会有一点疼，需要你用温水给他擦拭一下。加上黄酒和当归，可以缓解疼痛。麻烦了，王爷，王爷，王爷。谢谢。哪里不舒服？请坐。哪里不舒服？你还好吗？很好。我大夫，大夫，大夫，大夫，快救救我！小哥他突然昏倒了，快放平。小哥，他需要心肺复苏。月儿，我来。就是你第一万个病人。没想到，最后竟然是你。
地久天长。星辰追随月光成双。我们再也不分开了。刚刚你们二位看到的，全部是幻象。全部？没错，你的母亲非他人所杀。什么？皇后陛下，放心，太子和长公主，我定会一命相报，不辜负您的一片苦心。王爷，果然没有让老夫失望啊！是你，爹。王爷可知，我之前为什么让你带心中最在意之人一同前来？那是因为我必须要知道，在你心中爱和恨，你将会如何的选择。如果连一个人都不会爱，那又如何能做到爱天下的百姓呢？现在看来，王爷果然是没有让老夫失望。你们二人之间没有仇恨，可若不是你杀的。你为什么不？为什么这么多年我一直没有说出真相？那是因为我要保护我的女儿。保，保护。只有你相信了，在这乱世，才能护我女儿一时平安，这样月儿才不会被你的计划所牵连进去。可是爹爹，你为什么让我找出林明策？<笑>我是想让他销毁掉，让黎王放下心中的恨。我是希望我的女儿能有平稳的一生度过。那现在呢？现在不同了，现在是玉儿的医术，把之前的不可能全变成了可能，还有。就是他们三个，五、二、至。王爷，云相，云相，我毕竟是个父亲呢。哪个父亲不希望自己的女儿一生都能过上幸福的日子？爹爹，从今日始。啊，高了高了，这这这这边稍微低一点，哎，不对，撑了都。还有你这喜字也不对，你贴这儿，这这这边都歪了都。没办法，今天我最大。嘿嘿，行行行，哎呀，不过你说，王爷对你可真好啊，居然把自己的屋子给你成亲。哎，我倒是希望他和王妃能来参加我的婚礼。嗯，你也老大不小了吧？找个医馆的护士得了。那你说，那些医馆的护士长得好看吗？很好看。啊。小芳，莫离说医馆的女护士好看。啊啊！滚滚！发饰的颜色还是你选吧，毕竟今晚的主角是你。哎，还是听你的吧，毕竟今后相守的人是你。你会不会讨厌我？我做了那么多你本不想做的事
，我应该谢谢你，你帮我做了许多我不敢做的事情。那我可就不走了啊！欢迎留下。骗你的，我还是走吧。你再过来一下，这个真好，这个摆开了，注意一下，谢谢你们。苏七少，苏七少，哎呀，您的眼睛，多亏了若月。哦，哎，对了，你们那里还缺教书先生吗？教书先生，我们俩以后可以轮流教课。那太好了，随时欢迎。聊什么呢？这么高兴？贤王，你看，贤王，贤王，参见贤王，我就随便看看。这是给新人的礼物，我来转交。我去那边看看。新人到。多谢多谢，多谢，祝贺！再等一下，哎，好。怎么还没回来？他们说中午就回来，都这个时辰了。我们回来了。臭小子，半年多了也不知道给我报个平安啊！阿姐，我们去的可是大西南，那边没有异食，怎么样？那边人多吗？还挺多的，不过和谐医馆的分馆已经开起来了，相信一切都会越来越好的。云大夫，我还有些医学上的问题想请教你。呃、啊，今天我们两个才是主角啊！没事，我替你俩主持。别办，待会儿你们夫妻对办。<笑>莫离，小凤，恭喜啊！恭喜。老师，什么？救万民不是救一万个人，而上百姓，过上好日子。小凤他们刚结婚，莫离怎么办？是不是只要走两个人就可以？请求通过。是。我留下。我们谁也没有料到会是这样的结果，或许我留下才是最好的选择。不行，这点太不公平了，不可以。云医生，是时候该跟你说再见了，赵师傅。你真的愿意跟我回去？嗯。可是，这个世界你舍得？有你，你就是我的世界。嗯，走吧。王爷，王爷，小姐，保重。是你们每一个人的，阿姐，莫中莫离，你们要保重我、啊
行身，传旨，废除行医协会，禁止高利贷，免去百姓三年赋税。圣上英明，这天下一定会成为你们希望的样子。一切都是梦吗？